Từ sáng đến trưa, tại siêu thị Emart trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, hàng trăm người xếp thành nhiều hàng chờ khai báo y tế, đo thân nhiệt để vào mua thực phẩm. Do lượng khách đến mua sắm tăng đột biến, siêu thị này hạn chế xe máy vào bên trong khuôn viên, nên rất đông người dân tụ tập chờ ở đoạn đường phía trước. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở điều tiết người dân vào bên trong siêu thị mua sắm. Nhiều người cho biết phải chờ rất lâu mới đến lượt vào bên trong mua sắm. Lượng hàng hóa mua sắm của từng người cũng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Vi và anh Huỳnh Thanh Dũng, hai khách hàng, nói. Tại vì nghe tin là thứ hai là không cho đường nữa nên mua sắm đứng ngoài đây ngoài đường luôn. Hôm nay dự kiến là mua mặt hàng như rau, thịt, trứng, à, sữa dành cho bé ở nhà uống. Mua đủ ăn tại vì có nghe là quân đội hàng ngày đi phát lương thực hàng ngày mà. Mua cỡ một tuần thôi. Tại nhà có bé nhỏ nên họ ăn uống không có như người lớn mình được. Mình cũng hay đi qua bên đây mình mua nhưng mà bình thường thì vẫn vô bình thường hai người được nhưng mà hôm nay thì chắc là số lượng rất là đông cho nên là chỉ có một người đại diện một người thôi thì cũng được, được vô trong thôi. Phải chờ mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì mới được vào. À, mọi người đều cảm thấy rất là đông. Tại siêu thị Mega Market trên đường Khai Bận Cân, thành phố Thủ Đức cũng rất đông người dân kiên nhẫn chờ đợi ngoài cổng để được vào mua hàng. Chị Phạm Thị Linh đang mua hàng ở Mega Market, thành phố Thủ Đức cho biết. Tại là tôi đang đứng ở ngoài siêu thị là đợi ra tới hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà người thân tôi vẫn chưa vào được siêu thị. À. Chờ thì nắng mà xe thì không được gửi vào bên trong. Chờ rất là lâu và đông rất là đông luôn ạ. À. Trước thực trạng này, các siêu thị tiếp tục tăng lượng hàng hóa lên gấp đôi gấp 3 so với ngày hôm qua, nhưng các quầy kệ hàng cũng nhanh chóng vơi đi. Ông Đặng Thanh Phong, trưởng phòng truyền thông của chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Tăng lượng hàng hóa đến các siêu thị để đáp ứng cái nhu cầu mua sắm tăng cao ở những cái siêu thị mà Bách Hóa Xanh cách ly ở trong khu phong tỏa thì chúng tôi cũng có thể sắp xếp những cái xe gắn máy để vận chuyển hàng hóa vào và châm liên tục lên quầy kệ. Chúng tôi thay vì một cái kho lớn tập trung như trước đây thì chúng tôi có thể chia thành những cái kho nhỏ và từ những cái kho nhỏ ở những cái cụm như vậy châm hàng hóa liên tục trên kệ nó sẽ được tốt hơn. Không chỉ đổ xô mua lương thực, thực phẩm, người dân còn tập trung rất đông ở những hiệu thuốc Tây. Dù biết rằng tập trung đông người dễ lây lan dịch bệnh, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi để mua bằng được một số thuốc thiết yếu, chủ động dự trữ cho gia đình trong những ngày tới. Bà Trần Thị Phương Hồng, một người dân lo lắng. Nhưng mà thấy ở đây đông quá, chờ mấy tiếng đồng hồ rồi mà chưa đến lượt tôi được vào để mua nữa. Đông thế này rồi thì đến lượt tôi thì còn hay không? Thế lại đứng ở đây lâu thế này chắc là chắc tôi cũng đi về luôn chứ đứng ở đây lâu thì nguy hiểm quá. Việc người dân đổ xô đi siêu thị khiến mật độ nhiều tuyến đường, kể cả quốc lộ như quốc lộ 13, Đông Đúc, gần như thời điểm chưa có dịch bệnh, không kiểm soát sỏe. Nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các trục đường như Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, có thời điểm lực lượng chức năng buộc phải để người dân đi lại tự do. Đến đầu giờ chiều nay, chính quyền các địa phương đã tăng cường lực lượng chức năng để nhắc nhở người dân, ổn định tình hình trật tự, đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước tình trạng người dân đổ ra các siêu thị, cửa hàng để mua sắm tích trữ hàng hóa, thuốc men, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường.